Benvenuti in questo nuovo video sul motore di rendering Corona. In questo video tratteremo nuovamente i materiali che possiamo creare direttamente nel Material Editor. Recchiamoci nello slate Material Editor. In alto a sinistra troviamo l'opzione dei materiali e clicchiamo nella sezione Corona. Tenendo premuto il tasto sinistro sulla prima opzione, trasciniamo il Corona Physical Material. Un altro metodo per inserire un componente all'interno dello spazio del Material Editor è cliccare col tasto destro in quest'area. Selezioniamo sempre Material, Corona e sempre Corona Physical Material. Inserito il materiale, a destra troviamo le sue caratteristiche. Riduciamo leggermente la dimensione della finestra del Material Editor. In questo modo possiamo attivare l'Interactive Render nella viewport e provare ad assegnare il materiale alla scena. Possiamo prendere il nodo di output del materiale e trascinarlo sulla geometria a cui ci interessa cambiare il materiale. Nel pannello a destra delle caratteristiche troviamo la possibilità di selezionare un preset. Esiste un elenco molto ampio di materiali presettati e proviamo ad assegnare un materiale. Proviamo ad applicare un materiale plastico così da poter vedere assieme come modificarlo e personalizzarlo in base alle nostre esigenze. Come potete vedere, anche i valori nelle varie voci del materiale variano automaticamente a seconda di quello che viene scelto. Dopo aver selezionato un preset o il materiale di base, il primo passo è determinare se il materiale che vogliamo rappresentare sarà metallico o non metallico. Il software regolerà automaticamente le opzioni successive in base alla nostra scelta. Supponiamo di voler mantenere un materiale non metallico. La prima cosa che vogliamo personalizzare è il suo colore. Possiamo variare la colorazione con il Corona Color Picker. Dopodiché vogliamo modificarne la sua riflessione agendo sul roughness, cioè sulla ruvidità del materiale. Dobbiamo pensare al valore che va da 0 a 1 come una percentuale che va dallo 0% al 100%. Nel caso il nostro materiale non sia un colore ma una texture, se premiamo col tasto sinistro su questa casella apparirà un menu con il quale potremo scegliere di applicare una mappa. In alternativa possiamo trascinare, tenendo premuto il tasto sinistro del mouse, il nodo di lato al base color, in questo punto. Oppure, recandoci nel pannello di destra, mappe, corona e selezioniamo la mappa corona bitmap. Un'ulteriore possibilità per applicare una texture a questo materiale è quello di trascinare l'immagine della mappa direttamente dalla cartella in cui si trova all'interno dello Slate Material. Trascinando il nodo di Output della mappa verso il nodo di Input del materiale, verrà applicata la mappa al posto del colore di fondo scelto precedentemente. Anche nell'anteprima è visibile come il mezzo busto del David è cambiato. Ad un materiale è possibile applicare diverse tipologie di mappe, in base anche alla complessità del materiale che volete realizzare. In basso al pannello di destra potete vedere l'elenco completo degli input di mappe che è possibile collegare al materiale. La prima è quella appena collegata. Importiamo un'ulteriore mappa che in questo caso è il Glossiness ovvero la mappa della lucentezza. In questo caso andremo a convertire la mappa del Glossiness per usarla sul layer Rugness, in quanto il Glossiness non è altro che l'inverso del Rugness. 
Per farlo dobbiamo andare nella sezione Output di questa mappa e abilitare l'opzione Invert e colleghiamo il risultato al materiale. Adesso importiamo un'ulteriore mappa che è la Normal Map, che simula le asperità del materiale. Per poter usare questa tipologia di mappa abbiamo bisogno del componente Corona Normal. Colleghiamo il Corona Normal con il Layer Base Bump e successivamente la Texture al Normal. Se vi apparirà un messaggio come questo, vi basterà attivare l'opzione Add Gamma to Input e chiudete la finestra dei messaggi. Per aumentare l'intensità dell'effetto determinato da questa mappa, dobbiamo alzare lo slider del bump. Come possiamo vedere dall'Interactive Render, l'effetto delle depressioni sull'oggetto è aumentato notevolmente. Se abbassiamo il valore, diventerà poco visibile o quasi impercettibile l'effetto. Importiamo l'ultima mappa per terminare la creazione di questo materiale che è il Displacement. La mappa di elevazione va applicata al Layer Displace. Nel contesto della modellazione 3D è importante comprendere la distinzione tra una normal map o bump map e una mappa di displacement. Le prime due non modificano direttamente la geometria, creando piuttosto un effetto di rilievo simulato, mentre il displacement map agisce direttamente sulla geometria stessa, alterando in modo più sostanziale. Recchiamoci sul materiale nella sezione Displacement. In questo caso abbiamo il livello minimo e il livello massimo e attribuiamo un valore negativo al minimo e un valore positivo al massimo. Come descritto in precedenza, la geometria cambia completamente rispetto ad ogni variazione dei valori applicati al Displacement. Adesso andiamo a creare un nuovo materiale. Quindi rechiamoci in su Material, Corona, Corona Physical Material. Il materiale che andremo di nuovo ad assegnare al mezzo busto del David. Selezioniamo dall'elenco dei preset un glass. Proviamo a cambiare il valore della rifrazione, che permette di rendere un materiale più o meno trasparente. Modificando il valore del Ragnes possiamo passare da un Glass Clear ad un Glass Frosted. Per modificare il colore del vetro non dobbiamo modificare il base color, in quanto non succederà nulla a livello di tinta del vetro. Rechiamoci nella sezione Media Options e in questa sezione possiamo variare il primo colore. Dopo aver cambiato il colore, Dato che il nostro oggetto presenta uno spessore, dobbiamo modificare il valore Distance. In questo modo il vetro risulterà colorato. Modificando questo valore otterremo un effetto del colore del vetro più o meno accentuato.
Proviamo a cambiare nuovamente colore per vedere sempre come si comporta il materiale. Un'altra tipologia di mappa che possiamo utilizzare è quella delle opacity. In questo caso creiamo un piano verticale che copra parzialmente la scena. Rechiamoci nel Material Editor per creare un materiale generico. E assegniamo il materiale alla geometria. Prendiamo un preset di un alluminio. Importiamo l'immagine della texture e la colleghiamo al layer Opacity Color tramite i nodi. La mappa Opacity taglierà la nostra geometria dove sulla texture ci sarà il nero e preserverà le zone bianche. Un'alternativa per applicare il materiale è anche quella di trascinare il nodo di output della mappa sulla casella vicino a Opacity Color nel menu a destra. Come possiamo notare dalla viewport, adesso sono presenti questi tagli che risultano dei rettangoli allungati. Per ottenere l'effetto corretto dobbiamo applicare sempre una mappatura alla geometria. Adesso la griglia generata dalla texture risulta un po' piccola, quindi ritorniamo nelle impostazioni della texture e modifichiamo le dimensioni. Possiamo anche cambiare tipologia di texture per apprezzare un'alternativa dell'effetto. Termina qui il video dedicato alla creazione dei materiali direttamente nel Material Editor. Nel prossimo video parleremo del Chaos Cutter.